गुड मॉर्निंग टू ऑल माय नेम इज के वी दुक्षमैया लेक्चर एंड जुआलॉजी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गंभीरपेट राजन सिरसिला सब्जेक्ट जुआलॉजी टॉपिक इज डाइजेशन सिस्टम ऑफ लीच Today we discuss about this digestion system of leech. The alimentary canal of the leech is straight tube extend from the mouth to anus. It consists of following parts. First, digestion system. First part is pre-oral chamber and mouth. Pre-oral chamber and mouth. The pre-oral chamber is a cup-like depression on the ventral side of the anterior sucker. At the base of the pre-oral chamber lies the tri-radiate mouth guarded by the vela. The mouth leads into the buccal cavity. Second part is buccal cavity. The buccal cavity is short chamber. The inner wall of the buccal cavity consists three jaws. One is mid dorsal, and the other two are ventral lateral in position. Each jaw is laterally compressed muscles cushion. Each jaw is covered with fine cuticle. The cuticle is thicker at edge to the form. A ridge bearing a row of a minute of teeth. Each jaw contains 42-54 salivary papillae, which bear opening of salivary glands. The jaws are moved by their muscles and worked as the semiscularis jaws, which is action production as wide-shaped wound on the skin of the host through. Which blood is sucked? The mouth and buccal cavity occupy the first five segments. Next, third part, pharynx. The buccal cavity leads into the a highly muscular pharynx. It extends from the fifth to eighth segments. The pharynx is externally. Surrounded by large muscles of the masses of the unicellular salivary glands. These glands open on salivary papillae. The salivary secret contains uridine, which prevents the coagulation of blood of the host when the leech is sucking. Okay. Next. Oesophagus. It is a narrow tube lies between the pharynx and crop. The narrow rumis is a much folded with epithelial lining. Next five crop. Five what is crop? The oesophagus leads into the crop. It is the longest part of the Elementary canal extend between 9th to 18th segments. It consists of the chambers. From each chambers arise a pair of the cusses laterally. Among the ten chambers, the first two are small sized and the remaining gradually uh, increased in size towards the Posterior side. The last chamber, tenth, is the biggest and is cosy or the 
largest extend up to the 22 segment the graph stores enormous quantity of blood next sixth part is stomach the graph enter into the stomach it is lies in the ninth segments the stomach is heart shape next intestine the stomach leads into the intestine it is a thin valid narrow tube the intestine lies in segments 28th to 22 second and uh, rectum <coughs> the intestine leads into the rectum it is situated from the 23rd to the 26 segments next anus the rectum opens into the outside of the anus on the 26th segment Next, we discuss about this food and feeding and digestion. First food, leech has a sanguinous habit, sucking a blood of the cattle and other domestic animals which visit waters or boring them. Next, feeding. A feeding leech firmly Others to the victim by the posterior sucker and then applies to its anterior sucker. The three jaws are protruded through the mouth and moving the legs slowly so they make a Y shaped incision in the skin of the host. Then the oozing the blood is sucked in with the help of the Pre-oral chamber and buccal cavity and uh, muscular pharynx. The salivary secretion is a uh, uridine in the wound. The salivary contains uridine, which is uh, preventancy and the uh, coagulation of the blood. Next, digestion. Digestion. The blood sucked by the leech is stored in the cross. The blood gets Humolized the crop, the blood capsules break down and then hemoglobin goes into the solution. Then the blood is passed drop by drop to into the stomach when where it is a digested slowly by the peptolic enzymes. The digested food is a solidly absorbed by into the intestine. The Unidigestion food is the sent of the through the anus. The unidigestion food is the sent out through the anus. The blood observed once is enough for the animal for several months of the survival. Uh, 10 to 14. First we See the diagram of leech digestion system. First part is the median jaw, salivary gland, pharynx, esophagus, crop, foggy, stomach, intestine, rectum, anus, and posterior sucker. This is the leech elementary canal. Okay. First two, manam jalaya kahar nalani, padoganu laoganu mario kuncham nalan laga noodanchi paiyar kundundi dinlo kindi baal ganabardhu untai 
ఒకటి ముఖపూర్వ కక్ష దీన్ని నూరు అని అంటాం ఈ పూర్వ సూచక మధ్య భాగం ఉదర మాగ భాగంలో ఒక కప్పు లాంటి గుంట నిర్మాణం ఉంటుంది దీన్ని ముఖపూర్వ కక్ష అంటాం దీన్ని అనుకొని దీన్ని అనుకొని మనకు త్రికిరణ ఆకారంలో నోరు ఉంటుంది ఇది నోరు పొట్టిగాను ఆశకూరంలోకి తెచ్చుకుంటుంది అనమాట ఆ సెకండ్ పార్ట్ ఇది ఆశకూరం ఆశకూరం పొట్టిగా ఉన్న కూరం ఆశకూరం లోపల భాగంలో గోడలు కొంచెం మూడు లోపలి గోడలలో మూడు దవలలు ఉంటాయి ఈ దవడలు వీటిలో ఒకటి పృష్ఠ మధ్యం గాను రెండు ఉదర పార్శ్వం గాను అమరం ఉంటాయి ప్రతి దవడ పార్శ్వంగా అణిగి కండరము మెత్తలాగా మెత్తగాను ఉండి అవభాసిన చేత కప్పబడి ఉంటుంది అవభాసిని దవడ అంతులలో మందంగా ఉండి ఒక వరుసలో ఉన్న చిన్న చిన్న దంతాలు ఏర్పరుస్తూ ఉంటాయి ప్రతి దవడలో ఫార్టీ నలభై రెండు నుంచి యాభై నాలుగు వరకు లాలాజల సూక్ష్మాంకరాలు కలిగి ఉంటుంది ఈ లాలాజల సూక్ష్మాంకరాలకు లాలాజల గ్రంథులు తెలుసుకుంటే ఈ దౌడలో కండరాలు సంకోచ తరలిక వలన దౌడల నోటి నుంచి బయటకు వచ్చేసి అతిథేయక చర్మాన్ని వయ్యాకారంలో కత్తిరించి జలగ రక్తాన్ని పిలుచుకుంటుంది ఆశకూరం మరియు నోరు మొదటి ఐదు కణితాల్లో ఆక్రమించుకుంటుంది అనమాట ఇక నెక్స్ట్ రెండో పాట ఏంటంటే మన మూడో పాట ఏంటంటే గ్రసని ఇది ఆశకూరం కండరిత గ్రసంలో తెలుసుకుంటుంది ఇది ఐదు నుంచి ఎనిమిది కణితాలలో మనకు కనబడుతూ ఉంటుంది ఈ గ్రసన చుట్టూ లాలాజల గ్రంథులు ఉంటాయి ఈ లాలాజల గ్రంథుల్లో సూక్ష్మాంకరం తెలుసుకుని ఉంటాయి లాలాజల గ్రంథులలో జలగ యొక్క లాలాజల గ్రంథులలో ఉండేటువంటి పదార్థం ఏంటి అంటే లాలాజలలో హీరుడిన్ అనేటువంటి పదార్థం ఉంటుంది ఈ జలగ రక్తాన్ని పిలిచేటప్పుడు దీని యొక్క ఫంక్షన్ అంటే దీని యొక్క పని ఏంటి అంటే అతిథి యొక్క రక్తము గడ్డగట్టిపోకోకుండా నిరోధిస్తుంది అనమాట అంటే అది పీలుస్తున్నప్పుడు గడ్డ రక్త గడ్డగట్టుకోకుండా మొత్తం వచ్చేటట్టుగా ఈ యొక్క పదార్థాన్ని పిలుస్తూ మనం కనబడుతూ ఉంటుంది ఇక నెక్స్ట్ ఆహార వాయిక గ్రసని చిన్న సందనాల వంటి ఆహార వాయికలు తెలుసుకుంటుంది ఇందులో ఇంకో ఐదో పాటు ఏంటంటే అన్నకోశం ఆహార వాయిక అన్నకోశంలోకి తెచ్చుకుని ఈ ఆహార నాళంలో అతి పడవైన నాళం ఇది ఇది తొమ్మిది నుంచి పద్దెనిమిది కణితాల మధ్య వరకు వ్యాపించి ఉంటుంది అన్నకోశం పది కోశాలతో ఏర్పడుతుంది ప్రతి కోశం నుంచి ఒక జత పార్శ్వాంధనాలలో ఏర్పడి వెనకకు వంగినట్లుగా ఉంటాయి ఈ పది కోశాల్లో మొదటి రెండు చిన్నవి గాను మిగిలిన రెండు ఏమో కొంచెం క్రమక్రమంగా పెద్ద ఎవిగా కనబడుతూ ఉంటాయి అయితే దీని పార్శ్వాంధనాలలో ఇరవై రెండు కణిత వరకు వ్యాపించి ఉంటాయి అన్నకోశం ఎక్కువగా మొత్తంలో ఏం చేస్తుంది అంటే దీని యొక్క పని ఏంటి అంటే రక్తాన్ని ఎక్కువ నిలువ చేయడంలో ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది అనమాట అన్నకోశం జీర్ణాశయం ఇది జీర్ణాశయంలో జీర్ణాశయం పాట అండి ఇది ఆ జీర్ణాశయం పాట మనం చూసినట్లయితే అన్నకోశం జీర్ణాశయం తెలుసుకుంటుంది ఇది పంతొమ్మిది కణితంలో ఉంటుంది జీర్ణాశయం హృదయాకారంలో మనకు కనబడుతూ ఉంటుంది తర్వాత పేగు ఇది జీర్ణాశయం పేగులోకి తెచ్చుకుంటుంది ఇది పల్సన గోడలు గల సన్నాళ్ళ పేగు రెండు ఇరవై నుంచి ఇరవై రెండు కంటితాలలో మనకు అమర అమరి ఉంటుంది ఎనిమిదో పాటు ఏంటంటే పురుషనాలు పేగు యొక్క పురుషనాలు తెలుసుకుంటుంది ఇది ఇరవై మూడు ఇరవై ఆరు కంటితం వరకు మనకు కనబడుతూ ఉంటుంది అనమాట పాయు పురుషనాళము ఇరవై ఆరు కంటితం పృష్ట మధ్య యుద్ధంగా గల పాయు ద్వారా తెలుపులకి తెచ్చుకుంటుంది ఇక ఒకసారి మనం దీని యొక్క ఆహారం ఏంటి ఆహార శాఖను ఎట్లా చేస్తుంది తీసుకున్న ఆహారం ఎట్లా తీసుకుంటుంది అని మనం చూసినట్లయితే ఇక మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు జలగ సాంఘీ వైరస్ ఇది పశువుల యొక్క మరి ఇతర పెంపుడు జంతువుల యొక్క రక్తాన్ని పీల్చుకుంటూ ఉంటుంది జలగ అతిథేయ యొక్క అతిథేయని గుర్తించిన తర్వాత పరాంత సూచకంతో పట్టుకుని పూర్వ సూచకం ద్వారా దవడలు కదిలి ముందు కదిలించి దంతాన్ని చర్మాన్ని వయ్యాకారంలోకి కత్తిరిస్తూ ఉంటుంది చర్మాన్ని కత్తిరించిన వెంటనే గ్రసన కంట్రాలు రక్తాన్ని పిలుచుకోవడం ప్రారంభిస్తాయి ఆ గాయం వద్ద లాలాజల గ్రంథులు లాలాజలాన్ని స్రవిస్తూ ఉంటాయి ఆ లాలాజలంలో ఉండేటువంటి హిరుడిన్ రక్తాన్ని గడ్డగట్టకోకుండా నిరోధన చేస్తూ ఉంటుంది జలగ ప్రాం జలగ గ్రహించిన రక్తం అన్నకోశంలోకి పోతుంది అన్నకోశంలో రక్తంలోని ఎర్ర రక్త కణాల్లోని కణాలన్నీ కూడా పగిలిపోయి హిమోగ్లోబిన్ జీవ పదార్థాలు కలిసిపోతాయి దీని దీనిని మనం హిమోలైసిన్ అంటాం తర్వాత రక్తము అన్నకోశం నుంచి చుక్కల రూపంలో జీర్ణాశయం చేరుతుంది అక్కడ పెప్టోలైట్కి ఎంతేమ సమక్షంలో నెమ్మదిగా జీర్ణమవుతూ ఉంటుంది ఈ జీర్ణమైన ఆహారం నెమ్మదిగా పేగులలో శోషణ చెందుతుంది జలగ ఒకసారి తనివి తీర గ్రహించిన రక్తాన్ని జీర్ణం జీర్ణం చేసి శోషణ చేసుకోవడానికి దగ్గర దగ్గర దాదాపుగా మనకు కనీసం పది నెలల నుంచి పద్నాలుగు నెలల వరకు పడుతుంది అంటే ఇక్కడ రక్తము తనివి తీర అంటే కడుపు నిండా దాని యొక్క రక్తం గిట్ల తాగింది అనుకోండి తాగితే అక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే మళ్ళీ దానికి పది నుంచి పద్నాలుగు సంవత్సరాల వరకు కూడా ఆహారము సారీ పది నుంచి పద్నాలుగు నెలల వరకు కూడా 
మంత్స్ అనమాట పది నుంచి పద్నాలుగు వరకు మన వాటి దానికి ఆహారం అవసరం ఉండేది అప్పుడు దానికి లైట్ దొరకకోకుండా కూడా ఆ పది నుంచి పద్నాలుగు నెలల వరకు బతకగలదు అనమాట సంవత్సరం మీద రెండు నెలలు ఓకే అబ్జర్వ్ చేయండి ఓకే ఇది దీని యొక్క పరిస్థితి అండి కాబట్టి మనం దీన్ని ఒకసారి చూసినట్లయితే జనవాస చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఓకేనా రైట్